എല്ലാവർക്കും സെർബി കിച്ചണിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം ഇന്ന് വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു റെസിപ്പിയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് അയക്കൂറ മൊളീഷൻ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി തയ്യാറാക്കി തരുന്നത് എൻ്റെ അമ്മയാണ് അപ്പോൾ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കാം ഇവിടെ ഇത് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി അയക്കൂറ പീസസ് എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ പുളി പിഴിഞ്ഞെടുത്ത വെള്ളമാണിത് ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും ചെറുതായിട്ടായിരുന്നതും അര ടീസ്പൂൺ ഉലുവ കറിവേപ്പില പിന്നെ ഒരു തക്കാളി ആവശ്യത്തിന് മുളക് പൊടി മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ മൊളീഷൻ തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് കണ്ടു നോക്കാം ഇവിടെ ഇത് ഒരു ചട്ടി ചൂടാകാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ചട്ടി ഒന്ന് ചൂടായി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിലേക്ക് വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ വെളിച്ചെണ്ണ ഒന്ന് ചൂടാകുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഉലുവ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇവിടെ അര ടീസ്പൂൺ ഉലുവയാണ് ചേർക്കുന്നത് ഉലുവയൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇത് കരിഞ്ഞു പോകാതെ നോക്കണേ ഇനി ഇതിലേക്ക് ഇടുന്നത് ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും ചെറുതായിട്ടായിരുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും ചേർത്തതിന് ശേഷം ഒന്ന് കുറച്ച് സമയം വഴറ്റി കൊടുക്കണം ഈ കറി ചോറിൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അയക്കൂറ് ഈ രീതിയിൽ ട്രൈ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം അഭിപ്രായങ്ങൾ അറിയിക്കാൻ മറക്കരുത് ഇനി ഇതിലേക്ക് ചേർത്തിരിക്കുന്നത് കറിവേപ്പിലാണ് കറിവേപ്പില ചേർത്ത് കുറച്ച് സമയം ഒന്ന് വഴറ്റാം ഇനി ഇവിടെ അടുത്തതായിട്ട് ചേർക്കുന്നത് തക്കാളിയാണ് ഒരു തക്കാളി എടുക്കാം ചെറിയതാണെങ്കിൽ വലുതാണെങ്കിൽ പകുതി എടുത്താൽ മതിയാകും അപ്പോൾ നീളത്തിലാണ് കട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാം ഇനി കറിക്ക് ആവശ്യമായ മഞ്ഞൾപ്പൊടി മുളക് പൊടിയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇവിടെ അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയാണ് ചേർക്കുന്നത് പിന്നെ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് എരുവിന് ആവശ്യമായ മുളക് പൊടി നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയിട്ട് ചേർക്കാം പിന്നെ ഈ കറി കുറച്ച് നല്ല റെഡ് കളറായിരിക്കും മുളക് പൊടിൻ്റെ ആ ഒരു കളർ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഈ കറിക്ക് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് കാശ്മീരി മുളക് പൊടിയും സാധാരണ എരുവുള്ള മുളക് പൊടിയും കൂടി മിക്സ് ചെയ്ത് ചേർക്കാം നമ്മളിപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ചേർത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം എരുവും പിന്നെ കാണാൻ കുറച്ച് കളറും ഉണ്ടാവും ഇവിടെ മുളക് പൊടി ചേർത്ത് വഴറ്റിയതിന് ശേഷം ഒഴിച്ചിരിക്കുന്നത് പുളിവെള്ളമാണ് നമ്മളിവിടെ സാധാരണ പുളി തന്നെയാണ് പിഴിഞ്ഞ് ഒഴിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കൊടുമ്പുളി ഉപയോഗിക്കുന്നവർക്ക് അത് ഉപയോഗിക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇനി ഇവിടെ കുറച്ച് സമയം അടച്ച് വെച്ച് ഇതൊന്ന് തിളക്കാൻ വെക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ഇവിടെ കറി കുറച്ച് സമയം തളിച്ചതിന് ശേഷം ഇത് മൂടി തുറന്നിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് കട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന അയക്കൂറ പീസസ് ആണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഓരോന്നായിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇവിടെ ഈ കറിയെ അടച്ചു വെച്ച് വേവിക്കാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ മീൻ ചട്ടിയിൽ അടുക്ക് പിടിക്കാതിരിക്കാൻ ഒന്ന് തുറന്നിട്ട് ഇടക്കൊന്ന് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ചട്ടി ഒന്ന് ഒരു തുണി കൊണ്ട് പിടിച്ചിട്ട് കറക്കി വെച്ചാൽ മതി സ്പൂൺ കൊണ്ട് ഇളക്കുമ്പോൾ മീൻ ചിലപ്പം പൊട്ടിപ്പോകും അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ വീണ്ടും അടച്ച് വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് തിളക്കുന്നവരെ വെയിറ്റ് ചെയ്തു അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ ഇതാ തുറന്നിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് കറിവേപ്പില ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇവിടെ കറി ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം അപ്പോൾ സ്പൂൺ കൊണ്ട് ഇളക്കാതെ ഇതുപോലെ തുണി കൊണ്ട് വീണ്ടും ഒന്ന് ചട്ടി ചുറ്റിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ കറിക്ക് വറുത്തിടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ചെറിയൊരു പാൻ ചൂടാകാൻ വെച്ചിട്ടുള്ളത് അതിലേക്ക് വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ഈ ഓയിൽ ഒന്ന് ചൂടാകുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നത് ഉള്ളിയാണ് ഒരു വലിയ ഉള്ളിയുടെ ചെറിയൊരു പീസ് കട്ട് ചെയ്തതാണ് ചേർത്തിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ചെറിയ ഉള്ളി വേണമെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കാം വലിയ ഉള്ളി വേണമെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കാം ഏതായാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഇവിടെ ഉള്ളി ഒന്ന് കുറച്ച് സമയം ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഈ എണ്ണയിലൊന്ന് ഉള്ളി നന്നായിട്ട് പൊരിഞ്ഞു വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ കറിയിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇവിടെ ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് കറിയിലേക്ക് ഇതാ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് കറിയും ഓഫ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളൊരു ഗ്രേവി ആകുന്ന സമയത്ത് കറി ഓഫ് ചെയ്യാം പിന്നെ തണ്ണു കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചുകൂടി കറി തിക്കാവും അപ്പോൾ ഈ കറി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ലൈക്ക് കൊടുക്കുക നമുക്ക് പുതി